Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek a Race Room Racing Experience nevű játékot. Hát ez nem egy teljes változat még egyelőre, hogy látjátok, nincs se single player, se multiplayer, se semmi. Csak egy ilyen tanuló szintféleség. Hát maga a menü így első ránézése elég jó. Mutat itt pár információt. Tehát ez, ez így fasza. A beállítások is itt mutatja minden, hogy hogy van beállítva. Én a hangot levettem, mert máskülönben nem fogtok hallani. A billentyűzet beállításai, a videó beállításai. Tehát rengeteg választási lehetőség van. Kivéve az irányításnál például, ha megnézzük, Primer, ennyi minden hiányzik egyelőre, és hiába is állítom be, mert nem működnek. Szóval ez van. Hát kezdjük is a cuccot. A menü teljesen átlagos, nincs benne semmi extra. Ez a szerencsétlen loading ikon, hát elég ronda. Egy is szebb lenne, hogyha tényleg látszana, hogy betölt valami, de mindegy. Na, szóval itt is vagyunk már, mikor belépünk. Itt lehet beállítani dolgokat. Ghost, uh, Automatic Transmission, ezt is beállítsuk onra. Uh, game Option, Sound Settings, Control Settings, Credits, hát ugyanazok, amik a kinti menüben is voltak. Na hát uh, vezessük. És innen most már mi vezetünk. Tehát a belső nézet az szerintem szép, jól néz ki. Legalábbis nekem tetszik így grafikailag, hogy van megoldva. Sok mindent nem lehet kilátni. Lehet nézni balra, hátra és jobbra is. Tehát meg van csinálva egy szép. Van külső nézet is természetesen, tehát ilyen motorházhetőről ez is szépen meg van csinálva. És ahogy látjátok a grafika is elég szép, meg előttek minket. Tehát a táj is látszik rendesen minden. Van ilyen indulatilla jobban is. Tehát van ilyen előnézeti ide is, és külső kamera. Tehát itt is látszik, hogy a grafikailag nagyon oda tették magukat a játékba. És itt, itt nem is tudom meg lehet nézni oldalból. Igen. De hát így néz ki. Szerintem nagyon cuccos. Nekem nagyon bejön. Így ahogy kinéz. Viszont vannak még hibák a játékban bőven. Például, hogyha, mint most is van, hogy van egy kis sebesség az autónak, akkor egyszerűen nem fordul el a kormány. Tehát ennyi. És, és nem tudod irányítani egyszerűen az egész autót, mert annyira szarul meg. Tessék. Csak hogyha megállok teljesen, akkor tudom teljesen kifordítani a kormányt, de hogyha elindulok, akkor már azonnal visszaáll és, és, és nem tudod irányítani. Szóval ezt szerintem nagyon vénen csinálták meg. Gondolom nem direkt volt, csak ezt még javítani kell. Hát én, hogyha például versenyben vagyok és előjövök, akkor Megsúszok, hogy kipöltölök, és gyorsan is szeretnék menni, hát kurvára nem tudok, mert kell csinálni legalább 5-6 manevrát ahhoz, hogy vissza tudjak állni. És vannak ezek a zing indokolatlan lagok is, hogy megyek egyszer 60 fps, meg 70 fps, utána leesik 30-ra, utána leesik 24-re, szóval optimizálni is kellene még ezt a játékot, mert ez így elég gáz mert olyan nagy változás nincs a mapon, hogy most passzus ilyen változásokat csinálja maga a játék. De hát... Ez lenne a lényeg. Az ebetűvel elvileg, hogyha kipördülünk vagy valami, akkor vissza tudunk tenni, ami látom máskülönben nem működik, szóval véletlenül, ha megint mi versenyt, akkor nem esik semmi problémák, ami szerintem nagyon korrekt dolog. Megyünk egy versenyt ezzel. Lehet, hogy ezt a játékot kormányjal kellene inkább játszani, és akkor 
jobb lenni és élvezetesebb. Lehet később kipróbálom azzal is, de nem valószínű, mert annyira nem fogok meg ez a játék most így. Azért elővegyem a formányt. Szóval... És megcsúszunk, megcsúszunk és bazd meg nem lehet irányítani. És ez van. Hiába megyek hátra és fordulj már! Tehát egyszerűen nem tudod elfordítani az autót, csak. Vagy ha elfordítod, akkor körbe fordul. De mikor kellene, nem fordult körbe. Tessék. És belső kamerába azért fordul az autó elég rendesen. Ez is érdekes, mert hogy csak kifordítom akkor már, vagy kieső kamerá lehet, akkor tessék. Akkor már baszik fordulni. Akkor csak csúszkál itt a szemét. Van automata manuális sebesség által is a Q és az A-val lehet állítgatni őket, aki nem akarja az automatát, ezt az F4-el ki is lehet kapcsolni, tehát ez ki van kapcsolva a sebességváltó, ezt most látni is fogjátok, aki pörög nem, hát én ezt visszakapcsolom, mert anélkül is béna vagyok, de még így, Lány. Tehát ez, ez a kanyart én soha nem tudom bevenni, de mi? Szóval az ötlet nem rossz, meg maga a játék nagyon jól néz ki, és tényleg, ha ezt kihozzák normális formában, még előfordulhat, hogy akár még meg is venném, mert szeretném az ilyen stílusú játékokat. Ezt ebbe a formába, ezért én pénzt nem adnék nagyon is. De... Hát, gondolom ezt csak azért tették most ki. Ingyenesen letöltheti mindenki Steamről. Tehát bárki kipróbálhatja. Semmi különleges dolog nincs benne. Akit érdekel, felmegy Steamre, rákeres és ott van. Bár szerintem a főoldalon mert én is úgy találtam be. Nyugodtan szedjétek le, töltsétek le, nézzétek meg, aztán döntsétek el, hogy igaz, amit mondtam, vagy nem. Hát szerintem részemről ennyi is lett volna a videó. A játékot nagyjából bemutattam. Bármi kérdésetek van, írjátok be kommentbe. Még nem törlöm le egyelőre a játékot, úgyhogy meg tudom nézni, hogy van esetleg kérdésetek, hogy ilyesmi. Na hát, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!